Magandang hapon ni UK, magandang hapon ni Europa, magandang gabi Pilipinas at kung saan man po kayo ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Contra Corona and Lockdown. Ngayong hapon sisilipin po natin ang hagupit ng pandemya sa Pilipinas. Ako po si Rose Eclarinal. At ako si Jean Alcantara. And I'm Crystal Diaz. Crystal and Jean, we are here to discuss a very urgent and worrying situation, the pandemic in the Philippines. With over 40,000 deaths and with daily confirmed cases of at least 2,000 a day, some of us, we have been receiving um, news and information na kamag-anak natin, kaibigan, ay nagkaroon ng COVID-19. Jean? Yes, Rose. While it is a fact that OFWs in the UK are well cared for by the country's National Health Service, we also worry for our loved ones back home who bear the brunt of slow vaccinations, uh, expensive treatment, depleting stocks of medicine, and almost military-style lockdowns. The pandemic and poor response resulted in loss of jobs, income, and businesses. Before COVID-19, the Philippines was one of the most dynamic economies in East Asia. Is the country losing its grip? According to the media, the Philippine economy declined to its lowest level since World War II. How is the country going to get out of this worrying situation? Kaya ngayong hapon po, makakasama natin a very special guest, Senate Blue Ribbon Committee Chairman and also Chairman and CEO of Philippine Red Cross. He is seeking re-election as Senator for the 2022 election, Senator Dick Gordon. Makakasama rin po natin si John David. Siya po ay medical practitioner in the UK representing Cure COVID UK or Citizens Urgent Response to End COVID-19. And Jean, sino pa yung isa nating guest? Uh, andito rin uh, Rosie Romeo Mendoza, isang carer sa UK ng uh, halos labing limang taon. Uh, kasi hihingi sana siya ng guidance at uh, tulong para ma-release yung kanyang kamag-anak sa Pilipinas mula sa pagkaka-aresto or hospital arrest. Kasi yung pamangkin niya ay hindi makabayad ng mga 650,000 pesos na hospital bill. Dahil na-COVID siya at nagkaroon pa ng cesarean operation, pero ayos siyang palabasin hanggat hindi nagbabayad. E patuloy na tumataas yung bill. Crystal, it's a difficult time now kasi alam mo naman, we have heard already the stories in the UK during the lockdown. We told the stories of our kababayan during um, our filming of Contra Corona and now we are hearing it far afield. Pero malapit sa puso natin dahil mga kaibigan, kamag-anak natin ang tinatamaan ngayon o hinahagupit ng pandemyang COVID-19. What is your family story in the Philippines? It's a very good question, Rose, and it is actually a very worrying time, as I said earlier, in fact, for my family in the Philippines, my relatives, my mother's side. Um, my mom has been receiving a lot of messages asking for help because mga kamag-anak don wala silang trabaho. They can't work. They can't do anything. They lost their uh, livelihood because, you know, they're not because of the, the COVID restrictions. So it is very sad. There's only so much you can do to help them uh, dito sa UK. But obviously, it's not long-term the help you give them. So it's just really a matter of time when everything will get back to normal, when they can go back to work again. Okay. Thank you, Crystal. Um, at this point, makakasama po natin ang ating dalawang guest, John David at si Mr. Romeo Mendoza. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Good afternoon po, Ma'am Rose. Magandang hapon po sa UK at magandang gabi po sa Pilipinas. Okay, Jean, go ahead. Yung unang tanong natin kay John. Okay, uh, John or Ton, uh, right. salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Ha? Balita ko, tinututukan niyo sa QUK talaga ang pandemic response ng mga stakeholders sa Pilipinas at uh, kung paano nila ito mapapagaling. 
mapapaganda. So, pakikwento man man, paano ba nabuo ang Cure UK? Ang Cure UK po ay matagal na naming naisip ng mga kaibigan ko at mga kasamahan dito sa sa UK, particular yung mga natin sa London. At uh, nung binubuo po namin concept ng to, na-realize din namin na meron din pong ganito sa Pilipinas. Uh, meron pong Cure Philippines na uh, binuo ni na dating DSW Secretary Judy Tagiwalo. At dahil doon, kinontak namin sila, nakitag-ugnayan, nag-conceptualize, at uh, binu- binu- binu namin ang Cure at nilaunch namin noong September 19. At sila rin po nandun virtually para magsalita. Uh, ito po ay na-inspire buo nga sa mga life story ng aming mga kakilala, mga kaibigan, nakasalukuyang nahihirapan sa pandemic, may mga namatay na, may mga kasalukuyang uh, uh, bat-bat sa utang at nawalan ng hanap buhay. Uh, yun po ang aming main goal dito. Ang, uh, ang, ang goal po namin ay advance ang isang mas makabuluhan at mas komprehensibong pandemic response, lalo na sa Pilipinas. Lalo na po tayong, tayong nasa UK, uh, tayo ay masaya at maligaya sa nang response ng ating gobyerno. Okay, John. So, question lang. So, yung mga Pinoy na nanonood sa atin ngayon, kung gusto nila mag-involve dito sa ginagawa ng Cure UK, so, anong, an, paano kanila ko kontakin? Uh, actually, it's still a uh, on the initial planning stage. Although na-launch na namin, we are still setting up our website, which is almost finished. Na, nandun yung kanilang membership form, doon pwede sila mag-register. Nandun ang mga news feed namin. Nandun yung mga donation buttons namin. Meron din po rin kaming sa Facebook. At, uh, at sa kasalukuyan po, yung mga binuo namin sa launching, we divide them into groups and we call them Cure Cells. Ang mga Cure Cells na to ay uh, physically nag-o-organize ng iba't ibang grupo. Pinapalaki yung mga grupo na yan at dinidivide sa mas maraming grupo. Salamat sa iyo, John, for sharing that. no um, At this point, mga kasama po natin si Mr. Romeo Mendoza para magbahaging naman po siya ng kwento ng kanyang pamilya. Very briefly, Mr. Mendoza, ano po yung uh, problema na kinakaharap ng pamilya ninyo ngayon? Magandang hapon po, Ma'am Rose, at sa inyo po dyan, lalong-lalo na po sa Pilipinas. Magandang gabi po. Okay. So tell us your story po. Uh, nabanggit ni Jean kanina na meron kayong pamangkin, may kamag-anak kayo na naka-hospital arrest uh, as we speak. Apo, nakarating po sa aking kaalaman ng aking mga kapatid do sa Pilipinas na yung pong pamangkin namin, eh, nagka-COVID patient po kasi siya. At the same time, buntis po siya na mga nganak po siya at ma-opera na. So yung pong talagang tumitingin sa kanya, hindi na po niya inoperaan dahil COVID na po siya, nirepair na siya sa public hospital. Ang problema po, eh, kaalos po noon na naging hospital, hindi na po sila tumatanggap. Ngayon po, nirefer po siya sa isang private hospital doon sa Pampanga at doon na rin po, wala nang choice dahil delikado na po ang buhay ng mag-ina. Uh, na-admit na siya sa private at na-operahan po ng cesarean. Ang problema po namin kasi sa ngayon, ang sabi nila sa akin, eh, napalaki po ng bill at umabot na pong almost 650,000. So anong ibabas po yung bill na yon? Uh, nag-publish uh, po sila sa mga kamag-anak, nagtawag para makahingi po ng tulong at nakaanap po naman ng tulong ng may get 100,000, yung po ang naibayad at nailabas naman po yung bata kasi normal naman po sila ngayon. So ngayon po mayroon pa pong naiwan na mga may get 500,000 eh ang gusto po nila, bayaran yung 75% at saka po i-release yung pamangkin ko. Eh, siyempre po, sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas, lalong lalo po yung pamilya namin, talagang walang, walang wala po. So, naisip nilang itugon i- ng problema nila sa akin, naingi ng tulong, eh hindi ko rin po naman nila sila masusuportan sa kanilang pangangailangan. Eh, isa rin po ako sa caregiver dito sa UK, eh tama lang din pong makaraos yung pamilya ko dito. Kaya narapat ko pong humingi ng tulong sa mga ibang uh, government po sa atin pero hindi po nila natugunan masyado. And 
naisipan ko pong ilapit kay Ma'am Rose itong problema at mabuti naman po at uh, sinuporta niya ako para makarating po tayo dito sa pagkakataon ta na mabigyan niyo po kami ng tulong. Okay, I'm so, sorry to hear po, that. Eh, Naka-hospital arrest po siya sa isang private hospital po yung pamangkin namin. Okay, I'm sorry to hear that po, Mr. Mendoza. No? Talagang mahirap yung sitwasyon natin dito dahil malayo tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas. At the same time, um, ang, ang pera po ay <laughs> alam naman natin marami tayong um, uh, gustong gawing tulong pero hindi natin matutulungan ang lahat. Ano po? Opo. Opo. Okay, so, so uh, Mang Romeo, um, Parang nakakagulat naman yung kinuwento nyo, no? Kasi uh, nagkasakit na nga yung tao, walang pambayad, tapos i-hospital arrest pa nila, eh di lalong pataas ng pataas yung babayaran ng pamangkin ninyo kung sakali. Eh pa, paano Tama po hindi pa di ba? Eh uh, yun na nga po ang problema. Hanggang ngayon po, naka-hospital arrest po dahil po hanggang ngayon, Nag-alilikom po ng pera, lumalapit na sa mga ibang pamahalan doon sa atin, lumapit na sila sa government ng Pampanga, mm -hmm. sa DSWD, at saka po sa Philippine Charity. Ang proseso naman ng Philippine Charity ay eh, isang buwan po yun. Eh, kailangan pong i-present mo naman yung resibo na nagbayad ka at saka mo ipo-forward sa kanila. Mm -hmm. Okay. So, um, Jean, if... If you will hear the story, talagang parang komplikado, ano? Maganda siguro ay um, dahil makakasama po natin si um, uh, Senator Gordo bilang head po ng um, Philippine Red Cross ay maidulog po natin ang inyong problema sa kanya. So makakasama po natin siya in just a while. So um, at this point, ay, uh, we will close the segment. Magbabalik po ang One You Connect. This segment is brought to you by World Remit, a better way to send money. Sa World Remit, naiintindihan namin ang iyong paglalakbay. Na minsan, kailangan lumayo upang makamit ang tagumpay. With a way to save more, when you send more, World Remit is here for you. So you can be there for them. <laughs> 